Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay, this is the last session of this week. Estamos en la última sesión ya de esta semana. Estamos finalizando lo que es la semana dos. So we are just going to have two more weeks and we are going to complete the whole course. Dos semanas más, ocho sesiones más, and we are done. And I think that we are not going to feel the um the other two uh weeks. No vamos a sentir las otras dos semanas así como han pasado estas dos. Um, the time is going really, really fast. So in this case, we are going to like and really uh quick the whole course. And today we have the last topic. And I think that we are going to focus on the grammar topic and then we are going to have like just the practice. But I think that we are not going to have enough time to complete the practice. Or I don't know, we are going to see. We're going to talk about a grammatical topic that is a uh, very um, important, that is very necessary uh, for us to understand what is the a meaning or what is like the important of this topic. Vamos a ver un tema gramatical importante eh, que necesitamos nosotros saber, conocer, manejar y utilizar porque es una parte del discurso que necesitamos, ¿verdad? Eh, tener en cuenta de cómo utilizarlo para poder mejorar, ¿verdad? Lo que es nuestro, um, nuestra conversación, nuestra forma en la que uh, hablamos y uh, quizás eh, sacamos nuestras ideas. And today we are going to talk about the adjectives. Vamos a hablar de los adjetivos. But give me a second here. So this is the topic that we are going to develop right now, the adjectives. Um, this is a very necessary topic uh, because you are going to use this uh, to give more information about a person, uh, give more information about um, a place or a thing or an animal. Estos son, estas son palabras importantes que vamos a utilizar eh, para describir, ¿verdad? Lo que es a uh, personas, animales, cosas. So, in this case, um, we need to know which words are functioning as adjectives. But give me a second. Good night, teacher. Good night. Okay, I was just like sending um, a message. 
Bien, entonces, vamos a desglosar este tema, vamos a comenzar a decir o a ver qué son los adjetivos. En este caso, an adjective, this is a describing word. It tells us something more about a noun. And we have some examples. Pero primero, ¿qué son los adjetivos? Estos son palabras que utilizamos para describir. Nos dicen algo más sobre un nombre, que ya les decía. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un lugar. Entonces, esta palabra la vamos a utilizar para describir o para agregar información. Muy bien, tenemos algunos ejemplos por acá. Tenemos rainy day, que en este caso nuestro adjetivo sería la palabra rainy. Un día lluvioso. Básicamente, day es el noun, es el nombre, ¿verdad? Es el sustantivo que estamos utilizando en este ejemplo. And rainy is the word that is describing the day. So if I am explaining how is the day, I'm just going to say, ah, it's a sunny day, que sunny es día soleado, pero en este caso es rainy day. Es un día lluvioso. ¿Cómo está el día? Podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo está el día? Lluvioso. And that word is the adjective. Now, we have another example. Here we have this one, and in this case, we have this first word as the adjective. Esa es la, o esa palabra es el adjetivo. And, eh, estamos diciendo que es una tierra, un lugar fértil. That is the adjective that we are using to describe that a uh, place or that land that in this case we are saying this one then this uh, girl this girl we have here this one this girl ya veíamos nosotros el uso de eso verdad de esas palabras y aquí funciona como un adjetivo. Estamos hablando de la niña. Entonces, nos está eh, describiendo o dando más información sobre la niña. Next one. Those apples. Those also function as adjective. Next one. Five fingers. Los números también nos sirven como adjetivos. Five fingers, cinco dedos. Entonces, como yo estoy agregando información sobre los sustantivos, esos números también me sirven a mí como adjetivos. Many questions. ¿Cuántas preguntas tengo? Many. Muchas. So, in this case, I have this one that is many. Last question. La última pregunta. Entonces, last es mi adjetivo. And whose house? Esta también, whose. La estoy utilizando como adjetivo. Pero también tenemos adjetivos que nos van a ayudar a describir la personalidad de las personas. 
y también la apariencia física. In those cases, we have words like um, beautiful, big, tall, uh, round, brown, black, white, straight, short, curly, and more words that we can use to describe people. Vamos a ver entonces las clasificaciones de los adjetivos. We are going to see the classification of these adjectives. ¿Cómo los vamos a clasificar? Vamos a empezar con la primera categoría. Adjectives or adjective of quality. Adjetivos de cualidad. This one describe the noun that is, they tell us about the quality of the person, place or a thing to which we are referring. Such adjectives can be formed in different ways. Tenemos estos adjetivos que describen el nombre así como es. Ellos nos dicen acerca de la cualidad de la persona, del lugar, de la cosa de la que estamos hablando. Estos tienen diferentes formas y ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ok, aquí vamos a ver de qué forma podemos eh, clasificar o formar estos adjetivos. Number one, for, eh, from nouns, de los nombres. Y tenemos por acá ejemplos. Yo tengo la palabra, la palabra gold. Y puedo sacar un adjetivo, en este caso, que es golden. Gold es eh, oro, pero si yo lo transformo a golden, significa dorado. Y ahí ya es un adjetivo. Luego tengo otro que es power, poder. Lo transformo a powerful. Y es poderoso. Luego tenemos la siguiente que es dirt, que es suciedad. Y dirty, que es sucio. Entonces, hay palabras que eh, las derivamos, ¿verdad? Las, les agregamos ciertos elementos y se transforman en adjetivos. Pasan de ser nombres a adjetivos. Next one, number two. From verbs. Estos vienen de los verbos.
tenemos el verbo use, usar, y lo transformamos a useful, útil. Podemos decir que esto significa útil. Algo que yo pueda utilizar. Then we have the next one. There is talk, hablar. Y lo transformo a talkative. Es una persona a la que le gusta hablar, ¿verdad? Y luego tenemos please. Y lo transformamos a pleasant. Las entero. Number three. From other adjectives. De otros adjetivos. Ejemplos. Just. Tenemos ahí, ¿verdad? Justificable y también tenemos que de eh, rojo estamos sacando como el rojizo, ¿verdad? Tenemos la siguiente categoría, que en este caso ya es aparte, ¿verdad? De los adjectives of quality. En este caso vamos a hablar de lo que son los adjetivos de cantidad. Adjectives of quantity. This ones refer to the quantity, how much of something. They are not countable. Some such adjectives are some, much, little, and enough. Son uh, palabras a las que nos vamos a referir cuando estemos hablando de cantidades, ¿verdad? Eh, no son contables, no son nombres contables en este caso. Y tenemos algunas palabras como some, much, little, and enough. Ahí tenemos también que estas palabras funcionan como eh, adjetivos. Para esto sí tenemos dos ejemplos. Examples. En el primero, there is very little sugar in my tea. There is very little sugar in my tea. Y acá tenemos que little me está sirviendo como un adjetivo. Oh, this one, no. This one, yes. Next one. I think there is enough time to finish the assignment. I think there is enough time to finish The assignment. Creo que hay suficiente tiempo para terminar la tarea. In this case, enough is the adjective that we are using in this sentence. Next one, adjective of number. Aquí tenemos adjetivos de números. Refers to how many things, places, people, etc. there are, or the order of something. 
Some such adjectives are first, second, ten, one, and many. Aquí estamos hablando de que se refiere a cuántas cosas hay eh, sobre, digamos, eh, lugares, personas. También podemos utilizar estos adjetivos para hablar del de orden de algo. Y también tenemos como ejemplos las palabras first, que es primero, second, segundo, ten, diez, one, uno, and many, muchos. And we have two examples. She came first in the race. She came first in the race. Ella llegó primera a la, al final de la carrera. So in this case, we have first as the adjective. Ese es el adjetivo. En el segundo ejemplo, several books were stolen from the library. Several books were stolen from the library. Several, in this case, several es el adjetivo, ya que está diciendo que muchos, no sabemos exactamente cuántos, eh, libros fueron robados de la biblioteca. Um, then, we have that uh, sometimes the same adjective uh, might be treated in both as an adjective of quantity and an adjective of number. And We can use both for countable and uncountable nouns. But give me a second. Eh, me regalo en un momento, ya vuelvo. Just, I'm going to do something. Solo necesito hacer algo. Give me a second. Okay, I'm here again. So in this case, we were talking about the, uh, we can say like the boring part. Estamos hablando de la parte eh, aburrida, verdad, de los adjetivos, ya que tenemos eh, información eh, que habla sobre eh, cómo podemos crear nosotros eh, estos adjetivos. Ahora, we are going to see some example of adjectives. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras que son adjetivos. 
Um, but in this case, we are going to see some images in which we are going to see a different words. Vamos a ver algunos adjetivos um, que, eh, o algunas palabras que podemos utilizar como adjetivos. But let me tell you something. Um, we have a lot of adjectives. Hay eh, un número increíble de adjetivos. Um, we have like popular adjectives. We have descriptive adjectives. We have strong adjectives, positive adjectives, and negative adjectives. Um, we have like uh what more what got positive feelings adjectives um attitude adjectives size adjectives and different things tenemos un sinfín de palabras que podemos utilizar para eh, hablar de las personas de las cosas o todo eso entonces, eh, existen, ¿verdad?, diferentes tipos de, eh, de adjetivos. Les voy a agregar un par de imágenes para que ustedes tengan varios vocabularios, o sea, para que vayan creando sus vocabularios relacionados con los diferentes tipos de adjetivos que tenemos. And, but you are going to give me a second because I'm going to put the whole thing on the document. Les voy a poner todas las imágenes en lo que es eh, el documento. Van a ser varias porque hay una lista pues increíble de adjetivos. I'm going to stop this one for a moment. Vamos a quitar esto un momento. And also, I'm going to make you some questions. Eh, voy a hacer un par de preguntas, but in this case, it's like just an exercise. Um, you are going to think about the information that I am asking you. Eh, it's like, um, hmm, it's not complicated. No son, no son preguntas tan eh, difíciles de responder. Or maybe, yes, I don't know. Let me see, I have here the images. We are going to take this one. I have another one. If you are on the document, you can uh, see that I am adding the, the images. Si ya están en el documento o si pueden accesar al documento, ustedes van a ver que ya les están apareciendo los listados de palabras ahí. Two more, and oh, just one more, una más. Okay. Aquí está. Vamos a ver un poco sobre estas palabras, just like uh, to know that we are using those words. And there are a lot of words, son muchas, muchas palabras las que podemos utilizar como adjetivos. Why? Because we are making description of something. Porque estamos haciendo descripciones de cosas. So, in this case, we have the first one that is the size adjectives, I guess. In this one, you are going to find 
like 100 uh, words, son 100 palabras, I guess. They are 100. Yes, you have 100 words. Son 100 palabras that you can use to describe size. Ustedes pueden describir el, la forma, ¿verdad? El tamaño y todo eso de una persona. Por ejemplo, ahí tenemos palabras como big, que es grande. Eh, we have chubby or curvy, que son personas con curvas. Eh, we have like giant, gigante. Eh, great, bueno, heavy, pesado, huge, enorme. We have a lot of words. Then we have another list that is this one that has the, adi the attitude adjectives, que son adjetivos para hablar de actitud. Y ahí tenemos igual muchas palabras. Aquí, si se fijan, son demasiadas palabras que tenemos ahí. We can create a vocabulary with these words. We can search the meaning of these words and make like our own vocabulary. Ustedes tienen ahí esas palabras y pueden ir creando sus vocabularios. Eh, pueden utilizar quizás un, un lado de la tabla o de la imagen y hacen su vocabulario, ¿verdad? Donde van a buscar los significados en español o las, eh, los translations de la palabra en español. Luego tenemos another one that is be more descriptive. Tenemos amazing, nice, good, happy. Pero también tenemos otras palabras que podemos utilizar en lugar de amazing, en lugar de nice, en lugar de good. Por ejemplo, en good tenemos otras palabras que son excellent, excelente, amazing, increíble, wonderful, pleasant, marvelous, exceptional, super. Ahí tenemos muchas palabras que podemos utilizar para a cambiar un poco, ¿verdad? La forma en la que hablamos. Tenemos también otros por acá que igual son 100 de positive feeling. Aquí estamos hablando de sentimientos y tenemos eh, diferentes palabras. So in this case, we have a lot of words. We have more descriptive adjectives and strong adjectives. In this case, in the strong adjectives, we have the size, the shape, the feeling, the condition, and the appearance. Aquí hablamos de la apariencia de las personas. ¿Cómo describimos la apariencia de una persona? ¿Qué tipo de palabra vamos a utilizar? For example, if I can uh, describe someone, oh, we have another uh, descriptive list of words. But I need to move this one. Ahí en el documento ustedes lo van a encontrar. So, if I am uh, wanting to describe someone, I can use a lot of words. For example, I want to describe... Um, who? A child, for example. Vamos a utilizar un niño, ¿verdad? De referencia. And I can say... Um, This boy is small. Uh, I'm going to write description. Vamos a hacer el ejemplo. I have an student that is small. Tengo un estudiante que es pequeño. He is six years old, tiene seis años. He has curly hair. Tiene el cabello rizado. Um, he has a bright smile. Tiene una sonrisa brillante. Big eyes. Um, small hands. And he is always smiling. Una descripción breve. Eh, tengo un estudiante que es pequeño, tiene seis años. Uh, in this case, it's not an. Um, tiene el cabello rizado. Eh, tiene una sonrisa brillante. Ojos grandes. 
manos pequeñas y siempre está sonriendo. In this short description, I am not using like um, the color of the skin, the color of the eyes, the color of the hair. Um, I'm not like talking about the shape of the body, the shape of the face, but we have different words to explain even those things. Tenemos palabras que incluso nos van a servir para hablar del tono de la piel, de los ojos. En este caso, pues los colores también nos, nos sirven como adjetivos. Y también podemos eh, hablar del de, eh, color del cabello, el largo del cabello, la forma del de cuerpo, la forma del rostro. And different elements more. We have a lot of words that we can use to describe someone. I'm going to, give me a second. I'm going to have an example for you. Let me see this one. Mm. Mm -mm. Okay. In this case, we are going to have like a short exercise. Vamos a tener como un pequeño... Ejercice, but in this case, I'm going to show you the adjectives that I'm going to use for this part. Voy a ir escribiendo como un short story. Es como una historia corta. And we are going to uh, look for the adjectives that I am using on that story. Um, is short and we are going to see how to use these adjectives in um in a situation like this. Vamos a hacer esta pequeña historia que es como el ejercicio y vamos a ver cómo podemos utilizar los adjetivos para describir algo, ¿verdad? Cómo lo podemos hacer en la vida diaria. So, in this case, let me see. I have here short a story. Okay, I'm just going to write the whole thing. Voy a escribir toda la historia y luego la vamos a ir leyendo, analizando y encontrando los adjetivos. Um, okay. Mm, let me see. For dinner. My mom is cooking pizza. I am watching
Okay, we have the short story here and we are talking about something that they are doing on the kitchen. Estamos hablando de que algo está pasando en la cocina. I'm going to give you a couple of minutes to read the um, this story. Then we are going to talk about what is happening in this story. And then I'm going to mark the adjectives. Try to find some adjectives. In this case, remember, the adjectives are words that describe the noun. Tienen que buscar cuáles son los nombres o cuáles son los sustantivos que están ahí. Tenemos ahí verbos, tenemos diferentes elementos, pero los adjetivos están siempre cerca de los nombres. Entonces, traten de encontrarlos viendo lo que está escrito ahí y cuando yo lo vaya marcando, ustedes van a decir, ah, sí, yo había pensado en ese o en ese o en ese. But I'm going to give you like three or four minutes to read this story and then I'm going to tell you what is happening on this story.
Okay, we're going to see what is happening here. We're going to begin reading. For dinner, my mom is cooking pizza. Para la cena, mi mamá está haciendo pizza. I am watching her while she makes it. Yo la estoy mirando mientras ella lo realiza o lo está haciendo. Her small hands pick up the big bag of flour and she dips into the red bowl. Sus manos pequeñas recogen o toman la gran bolsa de eh, harina y lo pasa a una, a, a una, a un bowl rojo. She mixes in some warm water. Ella lo mezcla en, en agua tibia. Una pizca de eh, sal blanca, a pinch of white salt, and a packet of yeast. O, y un paquete o un sobre de levadura. I watch as she mixes the sticky dough together and then knits it on the clean tabletop. Yo la miro mientras ella mezcla la masa pegajosa y luego ella amasa eh, la masa sobre la mesa limpia. Next, she shapes the dot into a big circle and spreads on the fresh red tomato sauce. Luego, ella le da la forma de un gran círculo, la eh, extiende y sobre la eh, fresca roja salsa de tomate. I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dried herbs from the tiny yards. Le pregunto si puedo ayudarla y ella me lo permite. Me deja espolvorear las hierbas secas de, los, eh, de las jarras pequeñas o de los contenedores pequeños. This job is fun. Este trabajo es divertido. Finally, we add some gooey mozzarella and my mom sliced the pizza into the hot oven. I can wait to eat it. Finalmente, agregamos eh, un poco de mozzarella pegajosa y mi madre desliza la pizza en el horno caliente. No puedo esperar para comerla. Ahora, vamos a marcar cuáles son los adjetivos aquí. So, we are going to begin with the information that we have here. Um, her small, aquí, small hands. Sus manos pequeñas. Big bag. Gran bolsa. Red bow. Tenemos color rojo. Warm water. Agua tibia. White salt. Sal blanca. Sticky, pegajoso. Clean, limpio. Big circle, círculo grande. Fresh, fresco. Again, red. Dried, seco, hierbas secas, tiny, pequeñas, fun is also like, we can use as an adjective or funny, gooey, mozzarella, hot, caliente, Y ahí tenemos nuestros adjectives. Uh, I know that you find all of the adjectives that we have on this exercise. Um, ahí teníamos los adjetivos que podemos encontrar en una pequeña historia como esta. So in this case, we are talking about something that we are doing like in a, a very like normal day. 
And we can add a lot of adjectives. Podemos pensar en algo que hacemos todos los días en una actividad. Maybe something that we are doing in our work or something like that. And we are also using those adjectives. So to finish this, um, this session, ya para finalizar esta sesión, let me stop this one for a while. Vamos a ver la última parte. But this one is just a practice. You need to practice this one. But let me go to the platform because we are going to watch a video just in the last uh, minutes. This one is something that you need to practice. Um, and we are going to see what is this part about. Um, you need to like make this practice uh, like many times to um, be very like natural with this pronunciation because in this case it's a, it's a pronunciation exercise. Es un ejercicio de pronunciación. Eh, ¿Qué necesitamos? Primero, nos va a ayudar a recordar esta información, ¿verdad? Se nos va a hacer tan natural recordar esta información y luego lo vamos a pronunciar de una manera muy natural porque vamos a hacer una práctica, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que eh, vamos a hacer esta práctica incluso uh, when we are not in the session. We are going to continue practicing this topic or these um, elements But if we cannot access to the platform right now, we are going to do it like uh, later on um, out of the session because it's like, it's not charging. No está cargando eh, rápido because, um, I don't know, different things. But I think it's going to open. I guess, or not, I don't know. Hmm. No, it's not working, I guess. But on the platform, you had a video that is related to numbers. El video está relacionado con los números. Um, sometimes we can, um, I think that it is not necessary to practice the numbers uh, because maybe we already know how to pronounce numbers from 0 to 10, but it is necessary that we can keep practicing the pronunciation of the numbers because it is important, uh, you know, that we have like a certain information in, we, in which we have to give our uh, phone number. So that's why you need to practice the pronunciation of the, of the name of the numbers. Tenemos que practicar mucho lo que son los nombres de los números eh, porque en ciertas situaciones, en ciertos momentos, nosotros vamos a necesitar eh, decir los números. Y si no practicamos la pronunciación, it's going to be kind of uh, difficult because you know that uh, we can like pronounce kind of different some numbers and we can make a mistake. Podemos llegar a, a cometer ciertos errores, ¿verdad? A la hora de pronunciar ciertos eh, números que pueden ser um, eh, kind of complicated. Imagine, imagine that you are on a store. Eh, imagine que estamos en una tienda y queremos pagar y damos eh, una cantidad que no es, va a cobrar de más. So in that case, we need to practice these numbers. But they, oh, it is here. Okay, so let me search for this one. We're just going to watch the video. Solo veremos el video y terminamos la sesión. If I can. If not, forget about this information. Oh, it is here. 
numbers. Very good. Yes, it's like two minutes. So we are going to end right now. So let's pay attention to this. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102 103 Now is your turn to practice and record yourself on the website mokuru.com Okay, in this case, it's very necessary that you practice the pronunciation of different numbers and not just the basic one. You can pronounce uh, very big numbers to um, see if you are pronouncing correctly. So we are going to end the session here and we are going to see each other the next week. Nos veremos la próxima semana. Uh, so we are going to see each other on Monday. Have a really good night and have a really good weekend and see you on Monday. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye.